Distribution of natural vegetation. The growth of vegetation depends primarily on the temperature and moisture. जो भी growth है vegetation की वो mainly depend करती है कि वहाँ का temperature और moisture कैसा है. The major vegetation types of the world are grouped as forest, grasslands, scrubs and tundra. जो major vegetation types करी गई हैं कि पूरी दुनिया में उनको हम बांटते हैं forest में, grasslands में, scrubs में और tundras में. In areas of heavy rainfall, huge trees में thrive. जहाँ बहुत भारी मात्रा में रेनफॉल होती है वहाँ बड़े बड़े ट्रीज हो जाते हैं द फॉरेस्ट आर दस एसोसिएटेड विद एरियाजेंट वाटर सप्लाई इसीलिए जंगल के हम ज्यादातर जंगल उन इलाकों को कहते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा वाटर सप्लाई मौजूद होती है एज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर डिक्रीजेज द साइज ऑफ द ट्रीज एंड देयर डेंसिटी रिड्यूजेज जैसे जैसे मॉइस्चर की मात्रा कम होती जाती है जो पेड़ों का साइज है या जो उनकी डेंसिटी है वो कम होती चली जाती है In the regions of moderate rainfall, short stunt trees and grasses grow, forming the grasslands of the world. अब जहाँ पर बहुत moderate rainfall होता है, ठीक-ठाक मात्रा में बारिश होती है, वहाँ पर छोटे-छोटे trees होते हैं और grass ज़्यादा उगती है, इसलिए उनको grasslands बोला गया है. In dry areas of low rainfall, thorny shrubs and scrubs grow. ऐसे सूखे इलाके जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे काटो वाले shrubs उगाते हैं या scrubs बोलते हैं. In such areas, plants have deep roots. And leaves have thorny and waxy surface to reduce the loss of moisture by transpiration. अब इन इलाकों में क्या होता है? जो plants होते हैं उनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं, साथ ही साथ उनकी पत्तियां जो हैं वो कांटे वाली होती हैं और जो हैं थोड़ी सी चिकनी होती हैं ताकि moisture जो है वो उनके transpiration method से कम ना हो सके. Tundra vegetation of cold polar regions comprises of mosses and lichens. जो tundra vegetation है, जो कि बहुत ही ठंडे polar इलाकों में होती है. वहाँ पर खाली मॉसेस या लीचेस में। फॉरेस्ट आर बॉडली क्लासिफाइड इस एवरग्रीन एंड डेसिड्यूस, डिपेंडिंग ऑन व्हेन दे शेड देयर लीव्स। अब जो जंगल हैं, उनको भी हम क्लासिफाई करते हैं एवरग्रीन और डेसिड्यूस में डिपेंड करता है कि वो अपनी पत्तियाँ कब छोड़ते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट to conserve the loss of moisture through transpiration. और जो deciduous forest होता है, उसमें जो पेड़ हैं, वो अपनी पत्तियाँ एक particular season में छोड़ देते हैं, ताकि वो जो moisture है, उसके loss को बचा सके respiration, transpiration के लिए. These forests are further classified as tropical or temperate based on their location in different latitudes. अब फिर हम इन forests को फिर से classify करते हैं tropical और temperate में, depend करता है कि वो किस latitude पर located है. You have learned in detail about the various forest types, their distribution, and the associated animal life in the previous class. आपकी जो पहली क्लास थी उसमें आपने पढ़ा था बहुत डिटेल में कि कितने तरह के फॉरेस्ट टाइप्स होते हैं, उनके क्या डिस्ट्रीब्यूशन हैं और उनके साथ कैसी एनिमल लाइफ एस्टोसिएटेड है। Today there are many more people in the world than there were two centuries ago. अगर हम दो सदी पहले की बात करें तो उससे कहीं ज़्यादा आज की दुनिया में लोग म� to feed the growing numbers, large areas of forests have been cleared to grow crops. अब उनको खाना खिलाना है, दिन पर दिन तादाद बढ़ती जा रही है, तो क्या हो रहा है कि अनाज उगाने के लिए बहुत भारी मात्रा में forest को खाली करा जा रहा है. Forest cover all the world is vanishing rapidly. और ये जो forest पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, अब वो धीमे-धीमे खत्म होते जा रहे हैं. There is an urgent need to conserve this valuable resources. अब ये जो हमारा एक valuable resource है, इसके लिए भी बहुत जल्दी मांग बढ़ रही है कि किसी तरीके से इनको भी बचाया जा सके।